ഹലോ എവറൺ ദിസ് ഇസ് മിലൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനുള്ള കുറച്ച് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പം വീഡിയോയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെനോർ ഷെയർ ആണ് ടെനോർ ഷെയറിൻ്റെ റീ ഐ ബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ റിക്കവറി മോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഉള്ള ബൂട്ട് ലൂപ്പിലപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അതും വിതൗട്ട് നീ ഡേറ്റ ലോസ് അപ്പം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ബോത്ത് വിൻഡോസ് ആൻഡ് മാക് യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ലെറ്റ് സ്കിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജിഗിൾ മോഡാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഐ ഒ എസിൽ നമ്മുടെ ഈ ആപ്സ് ഒക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം സ്ക്രീൻ ഒന്ന് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജിഗിൾ മോഡാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഐക്കണിലും ത്രീ ഡി ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് ഹോം സ്ക്രീൻ കൊടുത്തോണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഇരുത്തുന്നത് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ വരെ പക്ഷേ ഐ ഒ എസ് ഫോറിലേക്ക് വന്നപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ജിഗിൾ മോഡിലേക്ക് വരാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഐക്കൺസിൽ ഒന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൽ മോഡിലേക്ക് പോകും പിന്നീടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സിനകത്ത് നമുക്കിപ്പം ഇമോജീസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട്സിനകത്ത് കയറി നമ്മളിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് താഴെ കാണാം ഇപ്പം ഇമോജീസ് ഇപ്പം ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇമോജിയുടെ ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമോജിയുടെ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമോജീസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമോജി ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇമോജി കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലിനകത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ആ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇമോജി ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പേരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും അതേപോലെ സെർ നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം മിലൻ തോമസ് എന്നാണെങ്കിൽ എം ടി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനിമോജി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആനിമോജി ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഒക്ടോബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആനിമോജി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അപ്ഡേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പം നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമുക്കിപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഉള്ളൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് ജനറൽസ് അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഐ ഒ എസ് അപ്ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള എനേബിൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അത് എപ്പം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കലണ്ടേഴ്സിനകത്ത് കയറുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കലണ്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇരുപത്തൊമ്പത് എനിക്കൊരു യു പിയുടെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഞാനത് മാറ്റുവാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് മറ്റൊരു ഡേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കും അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം മാസം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ
ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചെറിയ സീക്രട്ട് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ആപ്പിനകത്താണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഐ എസ് തേർട്ടീനിലൊക്കെ അപ്പോൾ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മാറി നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ ആപ്പിളിലെ ചില നേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെതേഴ്സ് ആപ്പിലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേജുകൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പേജസിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ താഴത്തെ ഡോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പേജസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മതി കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് എല്ലാ പേജസിലേക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെതേഴ്സ് ആപ്പിലും വെതേഴ്സ് ആപ്പിലും ഈ സെയിം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വെതേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫീച്ചറും ആപ്പിൾ ഐ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ആപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴേ കാണാം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് പ്യുർ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പം നോട്ട്സ് ആപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് തേർട്ടീൻ വരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോട്ട്സ് ആപ്പിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്യുർ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇപ്പം നോട്ട്സ് ആപ്പിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ആപ്പിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ടൈറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെഡിങ് ആണ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈസിലേക്ക് ഷ്രിങ്ക് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഷ്രിങ്ക് ആവും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് ആപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് മറ്റൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട്സുകൾ പിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്കാനിങ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ ലാപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിലെ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കാനിങ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കാനറിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാനറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളെയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഫീച്ചറൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പം കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഇപ്പം കൂടെ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്ഗർ സൈസിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും കൂട്ടുന്നതാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കൺട്രോൾസും നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എസ് തേർട്ടീനിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഷ്രിങ്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ നമ്മുടെ ഫുൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്ന